ఇది స్పాయిలర్ ఫ్రీ రివ్యూ పైగా అవతార్ ది వే ఆఫ్ వాటర్ గురించి చాలా సార్లు మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఈ రివ్యూ లో టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ గురించి పెద్దగా మాట్లాడను కానీ ఓవరాల్ గా నా మూవీ వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాత్రం చెప్తాను అందరికి అన్ని సినిమాలు నచ్చవు నచ్చాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కానీ ప్రతి మంచి మూవీకి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది కొన్ని కేవలం ఎంటర్టైన్ చేస్తే కొన్ని థ్రిల్ చేస్తాయి కొన్ని మన ఇంటలెక్ట్ ని ఛాలెంజ్ చేస్తే చాలా అరుదుగా మనల్ని మెస్మరైజ్ చేస్తాయి అలాంటి అరుదైన మూవీ సిరీస్ ఈ అవతార్ సిరీస్ రెండు తొమ్మిదిలో వచ్చి మూవీ బాక్స్ ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసి ఇంత కన్నా ఏం తీయగలరనుకుంటే అంత కన్నా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ని అందించింది అవతార్ ది వే ఆఫ్ వాటర్ పదమూడేళ్ల క్రితం బాక్స్ ఆఫీస్ పై ఒక అద్భుతం జరిగింది జీనియస్ ఫిల్మ్ మేకర్ అయిన జేమ్స్ కెమెరోన్ గారు వరల్డ్ వైడ్ బిగెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అవతార్ ని అందించారు అంతకు ముందు పన్నెండేళ్ల క్రితం కూడా అలాంటి అద్భుతమే జరిగింది వరల్డ్ వైడ్ బిగెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ టైటానిక్ ని అందించారు ఇంకాస్త వెనక్కి వెళ్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి లో జస్ట్ ఆల్ టైమ్ థర్డ్ బిగెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ టర్మినేటర్ జడ్జ్మెంట్ డే ని అందించారు సో ప్యాటర్న్ అర్థమైంది అనుకుంటా తక్కువతో సరిపెట్టుకునే రకం కాదు కెమెరూన్ గారు కానీ అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మాకు ఆ సినిమా అస్సలు నచ్చలేదు అసలు కథలో మ్యాటర్ లేదనే వాళ్ల సంఖ్య కూడా ఎక్కువే బహుశా ఇప్పుడు అవతార్ ది వే ఆఫ్ వాటర్ తో కూడా అదే జరగచ్చు ఆల్ టైమ్ బిగెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందో లేదో తెలియదు కానీ చాలా దేశాల్లో లోకల్ రికార్డ్స్ మాత్రం తుడిచి పెట్టడం ఖాయం జేమ్స్ కెమెరూన్ గారి ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఫార్ములా గురించి కాస్త నంబర్స్ తో అర్థం కావాలంటే ఈ స్క్రీన్ షాట్స్ చూడండి ఎవరికైనా అర్థమయ్యే కథలతో వచ్చిన అవతార్ ఐఎండిబి రేటింగ్ జస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ కాగా టైటానిక్ కి జస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ కానీ హ్యూమన్ ఇంటెలెక్ట్ ని డీప్ గా స్టిమ్యులేట్ చేసే క్రిస్టఫర్ నలాన్ గారి ఇన్సెప్షన్ ఐఎండిబి రేటింగ్ ఏకంగా ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇప్పుడు వాటి బాక్స్ ఆఫీస్ ఫిగర్స్ కూడా చూడండి అర్థమైంది కదా సో మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటంటే ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ఎంత ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయితే అంత ఎక్కువ మంది ఇందులో ఏముంది అనే వాళ్లు కూడా తయారవుతారు మరి అంత మందికి రీచ్ అవ్వాలంటే స్టోరీని యూనివర్సల్ ఇమోషన్స్ తో రాస్తే చాలు అనేదే జేమ్స్ కెమెరోన్ గారి ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఫార్ములా ఆ ఫార్ములా కి తగ్గట్లే అవతా ది వే ఆఫ్ వాటర్ కథలో కూడా పెద్దగా ఏమీ లేదు జాక్ సలి తన కుటుంబాన్ని స్కై పీపుల్ నుంచి అంటే మన హ్యూమన్స్ నుంచి కాపాడుకోవడమే ప్లాట్ ఆఫ్ ద మూవీ అందుకు పాండోరా అడవుల నుంచి పారిపోయి సముద్ర దీవుల్లో తల దాచుకుంటాడు ప్యారల్ గా హ్యూమన్స్ కి నావి పీపుల్ కి మధ్యలో ఇరుక్కుపోయిన స్పైడర్ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాకి చాలా కీలకం ఈ పార్ట్ లోనే కాదు బహుశా ఫ్యూచర్ పార్ట్స్ లో కూడా కీలకం కావచ్చు ఇదంతా ట్రైలర్ లోనే చూపిస్తారు ఇక స్క్రీన్ రైటింగ్ గురించి చెప్పాలంటే సుమారు యాభై నిమిషాల పాటు కథనం పాండోరా అడవుల్లోనే సాగుతుంది జాక్ సలి కుటుంబాన్ని పరిచయం చేయడం సముద్ర దీవుల్లో తలదాచుకునే పరిస్థితులు రావడం అక్కడ ఉండే సముద్ర జాతితో కలిసిపోవడంతో మూడుంతుల సినిమా నడుస్తుంది ఇక ప్రీ క్లైమాక్స్ నుంచి అంటే సుమారు గంట నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత యాక్చువల్ బ్యాటిల్ మొదలవుతుంది ఈ మొత్తంలో బహుశా కొంతమందికి మొదటి అరగంట చివరి అరగంటలో కాస్త ల్యాగ్ అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే తెలిసిందే కదా సినిమా రన్ టైం ఏకంగా మూడు గంటల పన్నెండు నిమిషాలు కానీ నాకు కూడా నచ్చనిది కాస్త డిసప్పాయింట్ కూడా చేసిన మ్యాటర్ ఏంటంటే విలన్ సూపర్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ పార్ట్ క్లైమాక్స్ లో వచ్చిన కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ పార్ట్ లో రాలేదు బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఈ మూవీ టెక్నికల్ గా నెవ్వర్ బిఫోర్ టాప్ నాచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని అందిస్తుంది సాధారణంగా నేనైతే టూ డి లోనే ఇష్టపడతాను కానీ ఈ మూవీని మాత్రం వీలైనంత పెద్ద స్క్రీన్ పై వీలైనంత వరకు త్రీ డి లోనే చూడండి మెస్మరైజింగ్ అవకాశం ఉన్నవాళ్లు సెంటర్ సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫోర్ డి ఎక్స్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే దాదాపు మూడు గంటల పాటు సీట్స్ కదులుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి పెద్దవాళ్లకు మాత్రం నడు నొప్పి రావచ్చు సో జాగ్రత్త ఫస్ట్ పార్ట్ లో పాండోరా అడవుల్లో కథ సాగితే సెకండ్ పార్ట్ లో టైటిల్ కి తగ్గట్లే అద్భుతమైన సముద్ర గర్భంలో సాగుతుంది మీకు పాండోరా అడవులే అద్భుతంగా అనిపిస్తే సముద్ర గర్భంలో చూపించిన ఫ్లోరోసెంట్ ప్రపంచం మెస్మరైజింగ్ గా అనిపించడమే కాదు ఒక అన్ఫర్గెటబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని అందిస్తుంది నేను కూడా అదే అనుభూతిని పొందాను కాబట్టి అవతార్ ది వే ఆఫ్ వాటర్ కి చే రేటింగ్ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ స్టార్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి కానీ ముఖ్యంగా ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే మీ తెలుగు ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు మీకోసం ఇన్ఫర్మేటివ్ కంటెంట్ తెస్తూనే ఉంటాడు శుభదిన